Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Feitas. Você que é novo por aqui ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas, deixa nos comentários. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer a vocês aí, referente a alguns tipos de situações que provavelmente alguns passam sobre o HS45 da Steel, podador. Podador de cerca viva, pingo de ouro, esse tipo de, de máquina. É, por um tempo que fica parado, às vezes a máquina não injeta o carburador e também ela tem um pouco de dificuldade de, de, de funcionar. Então, o intuito do vídeo é mais ensinar vocês a como resolver esse tipo de problema dentro de casa. É um, 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 teoricamente, pode ser algum problema um pouco mais simples. Se for algo um pouco mais grave, aí o recomendado é você levar uma assistência para realmente verificar o que, que tem a ser feito no equipamento. Uh, e beleza, pessoal. O, sobre o curso online, o pessoal que já está disponível, vou deixar o link na descrição aí para quem quiser saber um pouco mais. Beleza? Valeu, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, dando continuidade, uh, pessoal, o intuito do vídeo é mais ensinar uma coisa um pouco mais simples para quem consegue fazer dentro de casa, uh, porque se for algo um pouco mais complicado, se necessitar de fazer algo a mais no equipamento, às vezes depende de alguma ferramenta ou outra de ser feito, aí já fica um pouco mais complicado de fazer dentro de casa. Por que que eu falo? Pessoal, eu estou com, com essa, essa máquina na situação o seguinte, essa máquina ela ficou um tempo parado, um tempo guardado, é uma máquina teoricamente um pouco tempo de uso, nova né? Você vai injetar aqui no carburador e não injeta, tá vendo? Ele puxa lá uh, o injetor, você pega lá o injetor lá, ele não volta, ele não sobe mais. Não sei se está fácil de ver, lá, ele não sobe mais. Aqui, porque ficou um tempo guardado ali, ficou um pouco de combustível e provavelmente alguma sujeirinha no carburador ali, uma sujeirinha na peneirinha que ela impede a passagem de combustível e se você estiver passando por esse tipo de situação o que eu posso fazer dentro de casa ou o que eu posso fazer para tentar amenizar esse problema é, não é 100% garantido pessoal porque se realmente o, o carburador tiver com algum problema por ter ficado parado esse tempo aqui é, infelizmente tem que trocar o carburador aí não, não tem como fazer então eu vou ensinar algumas maneiras mais simples de ser feito dentro de casa o que você pode fazer ali para colocar para funcionar novamente ali e voltar para trabalhar sem ter necessidade de ficar se deslocando levar para uma oficina tudo para às vezes fazer uma coisa simples porque às vezes você consegue matar o problema você abre o carburador tudo você vê que é uma sujeirinha você limpa aquela sujeira coloca o carburador de novo bota para funcionar matou o problema você já evitou isso aí você fez tudo esse procedimento colocou o carburador não injetou mais ou teve algum problema e não vai mesmo que realmente é um problema o carburador você já sabe que é o carburador tem que ser trocado também, você já consegue mais ou menos ter uma noção desse tipo de problema. Então vamos lá então, estou com essa máquina, a máquina teoricamente é uma máquina nova, ela não está injetando o carburador, ficou o tempo guardado, ou às vezes a máquina até injeta, mas às vezes ela funciona e não afirma, ou só dá sinal. O que fazer nesse tipo de situação? Lógico pessoal, primeiro trocar o combustível, é das principais é, coisas, né? porque vai com o combustível que, você, que já estava dentro do tanque, está um combustível muito velho, então se for um combustível novo não tem problema. Então beleza, trocou o combustível ou colocou um combustível novo, eu venho onde? Tirar o carburador, por onde que eu começo? O que, quais são as ferramentas necessárias para poder tirar o carburador? Então vamos lá então, vou tirar essa caixa de ar, tirei aqui, tira a caixa de ar aqui, tira o filtro também, tira o filtro. A chave pessoal, recomendado para você poder tirar essa caixa de ar e ter acesso ao carburador é um canhãozinho 8, eu tenho um canhãozinho 8 ou uma chave 8 ali, que seja fácil de tirar. Então tiro a porquinha, deixa eu colocar dentro da caixa de ar para não, não perder. Pessoal, eu tô. Eu ainda não, não, não sei o que realmente acontece nessa máquina. É, não sei se realmente vai ser só o carburador, se o que a gente vai fazer aqui vai resolver. Então aqui a gente está prestes a passar por, por diversas situações. A máquina em si estava funcionando, só que ela ficou parada. Então provavelmente na parte do carburador não é para ter problema nenhum. E o carburador não injeta, é, é ali que está o problema. Ó, tira a caixa de ar, tira a junta que vai. Antes de tirar o carburador, pessoal, se tiver combustível dentro do tanque, ó, você viu que ele não está injetando e não tem combustível dentro do tanque. Vamos ver se vai dar para ver. Ó, não tem combustível dentro do tanque. E mesmo assim ele não injeta lá. Alguma coisa está impedindo que passe e, e, e faz o caminho ali. Uh, por que, que eu falo que tem que tirar o combustível? Porque se você desconectar o, o, as mangueiras, ele vai ficar vazando o combustível Porque o tanque é um pouco mais baixo, a mangueirinha, a mangueirinha na parte de baixo Então corre o risco de ficar vazando Então por isso que eu falo, tira o combustível primeiro Desconecta as mangueiras 
conectar as mangueirinhas. Cabo do acelerador, aqui ó, na, ligado na parte de baixo, isso aqui é fácil, ó. Segura o cabo, ó, você acelera aqui, ó, e já vai soltar o cabinho. Então ele soltou o cabinho, já tá fácil de, de tirar o carburador. Tirou essas coisas, ó, só puxar o carburador, aí ó, já teve acesso. Você toma cuidado na hora de puxar, às vezes a junta sai junto com o carburador ou não sai na máquina. Para não esquecer, antes de pôr na máquina aqui de novo. Beleza, agora sim a gente vai ter acesso ao carburador. Primeiro, pessoal, antes de eu abrir ele, eu vou bater uma gasolina por fora aqui, só para limpar, tirar essa sujeira, para na hora de abrir ele não acabar sujando ele interno também. Só vou bater uma gasolina aqui por fora e um arzinho nele. Aí, bati um ar no carburador, ainda ele não injeta. Deixa eu pegar um, um pano aqui para não... Vamos ver se corre gasolina. Pano. O que... Primeiro de tudo, o que eu faço, pessoal? Eu abro a parte de baixo do carburador. Carburador de pé, eu abro a parte de baixo do carburador. Não, não, é, é o primeiro ponto a ser verificado Que às vezes o problema está aqui Você já consegue matar esse problema Não tem a necessidade de abrir o restante Eu tiro a parte de baixo do carburador Aqui, tirei a parte de baixo do carburador Verifica Ó, Verifica o diafragma também Vê se não tem nada aqui, Até aqui tranquilo e a parte de baixo do carburador. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Ali, ó. Geralmente a sujeira ela para aqui, ó, nessa peneirinha. Essa peneirinha geralmente ela junta a sujeira aqui, ela seca e impede a passagem de combustível. Mas aqui, como vocês podem ver, não tem, tem quase nada. Mas antes de tudo, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer, pessoal, eu tô com uma escovinha aqui, pode ser uma escova de dente também. Pode ser um desgripante ou um descarbonizante, que seja, de preferência. De preferência um descarbonizante que ele limpa melhor, ou um desgripante também. Também os dois, os dois faz o... Vai, vai te ajudar. Aqui, pessoal, vamos ver se vai dar para perceber. Olha lá pozinho que fica, um pouquinho de sujeira na peneira isso aqui impede a passagem também então o recomendado é o que? limpar isso aqui por fora essa aqui, toda essa estrutura aqui, esfregar um pouquinho tirar todos esses inabre eu jogo um pouquinho ó, de descarbonizante esfrega um pouquinho e se tiver Compressor de ar, um ar ali, pessoal, você pode bater. Se não tem também, você passa um paninho e não tem problema. Um pouco que você já limpou aqui, você já resolveu. Você pode fazer também é tirar a peneirinha, toma muito cuidado para não perder ela. Você tira essa peneirinha aqui, visualiza ela através de uma luz no fundo, pessoal. Dá para você perceber se ela está com sujeira ou não. O que você pode fazer é segurar ela na mão, bater um... Um desgripante, um descarbonizante também, você já consegue limpar ela. Ali, deixa de ladinho aqui. E o carburador ainda continua não injetando. O que pode ser? Pode ser a parte de cima, porque até que foi verificado e, e mesmo assim não aconteceu nada. Deixa eu limpar aqui. Você vem. Vamos limpar. Vamos abrir a parte de cima. Vou pegar um mais rápido. Eu te falo, é 100% garantido que vai resolver o problema em colocar a máquina funcionar? Não, pessoal, isso aqui... 80% dos casos, quando chega nisso aqui, é carburador novo. Mas eu estou fazendo para vocês, para vocês mais ou menos terem uma noção que pode ser feito dentro de casa. E às, e às vezes ac acabar resolvendo. O que pode ser, às vezes, o, a agulha também ela fica travada aqui. Vamos ver aqui. Travada não, então beleza. Às vezes precisava só com que desmontar o carburador, não tem necessidade de mexer, até que ele não apresentou nenhum problema. Monto de novo, coloco o carburador novamente na forma que ele estava. Na dúvida, pessoal, você que não está acostumado a abrir o carburador, vai batendo foto antes de, de, de ir desmontando para você não ter dúvida na hora de montar depois.
Aqui, ó. Já teoricamente desenroscou ali. Vamos terminar de montar novamente. Vamos colocar a peneirinha de novo. Vamos ver se se resolveu um pouco do problema tem muitos dos casos pessoal quando você abre esse tipo de carburador aqui para fazer uma limpeza ou verificar ele tem muitos dos casos que às vezes ele está injetando você abre o carburador ele não injeta mais aí não tem o que fazer aí carburador novo também Beleza, o que, que a gente faz aqui agora? Fechei ele tudo, o que você pode fazer como teste Primeiro de tudo, pessoal Se você não mexeu aqui na, na agulha de regulagem O que você pode fazer primeiro É aqui, ó, uma chavinha Vai ter essas duas agulhas Aqui, vamos ver se vocês vão conseguir identificar ó, Tem a L Tem um simbolinho bem aqui embaixo Que é um L E no outro, bem aqui na capinha ali Que é o H mas independente qual seja, o que você pode fazer antes de colocar para funcionar? Abre um pouquinho a coisa, um quarto de volta ou até meia volta, vamos lá. Um quarto de volta. Olha, aqui essa agulha aqui já está fechada. Mas no caso, pessoal, é... se você que não mexeu na agulha ele estava funcionando antes... A agulha provavelmente ela tá aqui, ó Que ela tem o limite da capinha Provavelmente você não vai conseguir abrir mais A não ser que você force um pouquinho, ó Você viu que ela deu umas estraladinhas No máximo meia volta, um quarto de volta para pôr para funcionar No funcionamento, se realmente ela funcionar Tudo certinho, der excesso, você vem E fecha aquela meia volta que você abriu Abriu a mais em cada agulha Então vamos supor, você abriu, fez essa limpeza Verificou o carburador Colocou, abriu meia volta a cada agulha Colocou para funcionar, ela deu um pouquinho de excesso você vai, faz o que? Volta essa meia volta Cada um que você abriu uma, abri meia volta na, na, na L Você vem e fecha ela de novo onde ela estava É só para dar aquela desenroscada Expulsar aquela sujeirinha Que às vezes resolve o problema Então vamos lá, fiz esse procedimento vou Colocar o carburador A gente fala, vai resolver esse problema gente? É, infelizmente não tem como saber gente ah, é 100% garantida a limpeza, vou fazer uma limpeza, ela realmente vai funcionar? Difícil, porque na maioria do ca dos casos, esse tipo de carburador, raramente dá limpeza. Você abre o carburador, faz limpeza, monta tudo novo, ele já não injeta mais, já não afirma, você não consegue dar regular. Aí é só trocando. Mas quando realmente ele dá, esse, dá uma limpezinha, você mexe na agulha, tem casos que realmente funciona. Então, às vezes você que está dentro de casa aí, não custa nada, às vezes você tentar fazer esse tipo de serviço, testar, às vezes fazer uma limpezinha, colocar para funcionar, realmente não, não funcionou de jeito nenhum, não vai, tem que trocar o carburador, aí você já mata o problema, você já evita dor de cabeça. Quando é feito esse tipo de serviço, gente, o recomendado também, é trocar o filtro de combustível, que às vezes ele, ele empedra, às vezes ele fica com aquela gosma no filtro de combustível, ele não passa gasolina no carburador, mas se não tem, e é uma máquina que ficou muito... É, é pouco uso e o combustível que foi usado era combustível bom às vezes também não tem a necessidade de trocar e aqui vamos colocar um pouquinho de combustível Vamos ver se vai injetar. Não sei se vai dar para ver aí. Vamos lá, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Aí já tem o carburador. O que aconteceu com ele de novo? Não sei se está nítido aí ou não. Vou colocar numa posição, olha lá. Já não injetou mais de novo. Já não injetou mais de novo. O que pode ser? Até nesse ponto, pessoal, é, que eu cheguei, é algo que você consegue fazer dentro de casa. A partir disso, você teria que tirar todas as pecinhas do carburador, colocar numa ultrassônica para poder fazer a limpeza, montar ele de novo e pôr para funcionar e ver se ele vai injetar. Há também as chances de, de, 
de, de, é, só, é 50% que pode ser que dê certa limpeza, coloca para funcionar e beleza, como às vezes também não vai injetar, ou às vezes ele vai ficar só apertando a bolinha que ele não vai fazer, vai ter função nenhuma e tá acabar tendo que trocar o carburador. Então até nesse ponto a gente consegue chegar, pessoal. Você viu que mesmo assim, ó, não injetou. Pode ser, pode ser o fio do combustível tá entupido. Pode ser o fio do combustível tá entupido também. Mas como que você vai ter certeza? Você desconectando a mangueirinha ali de combustível, que é uma mangueirinha, essa mangueirinha verde que tá aqui. Na maioria dos, dos podedor a mangueirinha é verde. Para você saber se realmente é o fio do combustível, você desconecta a mangueirinha aqui do combustível, ó, na parte de baixo. Vamos lá, desconectei a mangueirinha. Ele ainda não mudou nada. Então você sabe que do, do tanque ali não está influenciando. Você sabe que realmente o problema é no carburador. Então você chegou nesse caso aqui, ó, gente, ó, a gente pode tentar, a gente pode tentar funcionar, pode ser que às vezes funciona. Vamos lá, vou tentar, tentar dar uma partida nele aqui. Vamos ver como que ele vai reagir. Jogador. Agora a gente abre o apontador, ele mora. Vê que ele não afirma. Pessoal, na maioria dos casos, você que chegou até aqui, geralmente na maioria dos casos acontece isso aí. A máquina às vezes, ela às vezes até injeta, só que ela fica nisso aí, ela fica cortando. Qual é o tipo de problema que acontece quando ela tá assim? Carburador. Carburador e, e filtro de combustível. Isso aí é o recomendado para se trocar quando ela chega nesse tipo de situação. Nesse caso, pode ver, eu abri o carburador, ela apresentava que só aquele, aquela pouquinha de sujeira não era para interferir no funcionamento. Aí mesmo assim, limpamos. Tiramos a parte de cima, também não tinha nada e mesmo assim ela não injeta. Pode ser algum problema na flange? Pode ser. A não ser que você esteja um carburador velho, você tira essa flange e troca como teste. Uh, mas se for para comprar, não compensa. Tem, se for para comprar essa parte original aqui, mais fácil comprar um carburador novo, que é quase o mesmo preço. Fora o tempo e o serviço que vai ter dor de cabeça. E às vezes o problema é ser no corpo do carburador e não ser na flange também. Se correr o risco de comprar somente a flange, Colocar no carburador e o problema ser no corpo do carburador. Aí você realmente tem que comprar o um carburador novo. Então toma muito cuidado. Então nesse caso, é, a gente mexeu na agulha, não mudou nada. A gente abriu, passei um descarbonizante, limpei tudo, tirei, desconectei para ver se não era um problema no combustível, no, no, no filtro de combustível também não era. E mesmo assim ele não injetou. Ele pode correr o risco de não injetar igual ficou aqui. Pode correr o risco de ele injetar e não afirmar igual ficou. E corre o risco também de ele não ficar injetando. Não ele travar desse jeito, mas às vezes se apertar aqui, ele só ficar soprando ali e não injetar. O que fazer nesse momento é carburador novo. Infelizmente não tem o que fazer. Se a máquina interna não tem nenhum problema, infelizmente é o que? Filtro de combustível que é o recomendado trocar quando é trocado o carburador ali. Então nesse caso, pessoal, não tem muito para onde ir. E nesse tipo de situação, que nem eu posso fazer como teste, eu chegar aqui... Desmontar agora esse carburador inteiro, colocar na ultrassônica, colocar para limpar como teste ainda. Porque eu, como pego, tô, tô com a máquina no orçamento, eu, eu não posso chegar e passar para o cliente, ó, oh, vamos tentar uma limpeza do carburador e ver no que vai dar. Infelizmente, eu tenho que pegar essa máquina como teste no, no, agora no orçamento, eu acabo perdendo esse tempo, desmonto o carburador, deixo lá uns 20 minutinhos na ultrassônica, limpa, monto o carburador de novo, coloco aqui. Correndo o risco que? Correndo o risco de o carburador ele não injetar mais e, e continuar igual isso aqui. Eu vou perder tempo na hora do orçamento. O que, que vai, pode acontecer também? O carburador às vezes ele não, não funcionar mais e realmente se marcar no orçamento. Carburador novo. E correndo o risco às vezes do cliente não autorizar. A gente passa tudo, por todo esse tipo de situação. Mas infelizmente é o, é o que tem que ser feito. Pra, porque eu tenho que passar um, algo exato para o cliente. Eu tenho que chegar ali ó. Testei a limpeza do carburador, infelizmente o carburador, se eu não aceitou a limpeza e tem que ser trocado o, o carburador e o filtro de combustível para matar o problema do senhor e não ter dor de cabeça. Então, fica mais bonito a gente chegar para o cliente, passar o orçamento certinho, ó, sua, sua máquina precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Exato. Ou às vezes, é, você chega, ah, vamos tentar uma limpeza, vamos fazer isso e isso. Você perde um tempo, chega ali, 
não dá certo, coloca na máquina, também não dá certo, chega, liga para o cliente, ó, não deu certo, vai precisar é, trocar o carburador, vai precisar fazer isso, fazer aquilo, aquilo e isso. O cliente às vezes não estava esperando isso aí, ele, na cabeça dele, ele estava meio que quase confiante que o que você passou para ele ia, ia dar certo. Então fica um pouco complicado, então nesse tipo de situação não tem muito o que fazer, que nem agora. Antes de eu passar para o cliente, vou ter que testar, vou pegar o carburador, vou desmontar ele inteiro, vou colocar na ultrassom, ver se ele vai, Nesse, nessa situação, olha, quase 99% de chance que ele não vai dar certo. Realmente vai ter que precisar de um carburador novo, mas a gente testa, tiro ele, desmonto, põe para limpar, monto de novo, para ver se realmente era isso aí, porque é para a gente ter certeza também, matar o problema, tanto para mim quanto para o cliente, porque eu já sei que o carburador ele não resolve, não vai funcionar. E sim a necessidade do carburador novo. Então, pessoal, o intuito do vídeo era mais para vocês terem uma, uma noção de quando, quando vocês passam por esse tipo de situação. Se você está dentro da sua casa, você pode fazer esse tipo de coisa. Você vai lá, desmonta, faz esse tipo de coisa que é um pouco mais simples, colocou no car... na máquina. Realmente não foi. Não injetou. É, às vezes injeta, mas não afirma de jeito nenhum. Você pode abrir as agulhas, pode fechar, que ele não dá diferença nenhuma. Você já consegue ter mais ou menos noção que o problema é o carburador. Beleza, pessoal? Até aí, desde já. Espero que vocês tenham entendido, aprendido, aprendido mais um alguma coisinha aí, porque sempre vou estar trazendo mais conteúdos aí para vocês agora, com mais frequência, né? É, aproveitar agora esse momento, trazer com mais frequências, esse tipo de situação, às vezes pegar, eu vou pegar uma máquina no, no meio do orçamento, a gente vai diagnosticar junto ali para a gente ir aprendendo dia a dia, vocês tendo uma noção. É, agradeço desde já quem, quem nos acompanha aí e espero estar tá ajudando. Beleza, pessoal? Valeu! Pessoal, e voltando aqui rapidinho, coloquei o, o carburador na ultrassônica para limpar, só para ver para fazer como teste, né? Ele voltou a injetar, tá na mesma regulagem aqui, eu coloquei regulagem padrão. Ele voltou a injetar, ó. Acho que vai dar para perceber aí. Olha lá, ele voltou a injetar. Tá funcionando? Vai funcionar? Não sei, vamos testar agora aqui também. Vivendo e aprendendo. E agora no momento. Regulagem. Eu tava a regulagem padrão. Eu só vou abrir um pouquinho mais aqui. Corre o risco de dar excesso. E acelerar ele. Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Então às vezes na, 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 eu fiz esse tipo de serviço, pode ser que funcione? Pode sim, pode ser que ele não, não, não resolva o problema. Pelo barulho aqui, ele tá com um pouquinho de excesso, porque eu abri um pouco mais a agulha do que ela já era antes. Então provavelmente ele tá com um pouco de excesso. O que eu posso fazer? Fechar a agulha e voltar na posição que ela tá, porque é regulagem padrão. Em torno de uma volta, uma volta e um quarto no máximo, assim é regulagem padrão dele. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui, como eu abri minha volta, eu vou fechar minha volta de novo. Só para ver no que vai dar. Meia volta aqui. E meia volta aqui. Na verdade tem um carburador aqui pessoal, que ela tem uma travinha e essa travinha aqui incomoda. Pessoal, como vocês puderam perceber, 
Uh, um pouco a mais que eu abri as agulhas, ela deu excesso e um pouco que eu fechei, você, começou, você percebeu que ela começou a dar falta. É, esse tipo de problema, pessoal, geralmente é no carburador. Ele, alguma passagem dele está obstruída, está com alguma sujeira ali, que ele impede a passagem de combustível uh, de deixar a máquina funcionando ele, corretamente. Um pouco que você abre ali, ele já dá excesso, um pouco que você fecha, ele dá, ele dá falta. Uh, vou tentar regular ele aqui certinho, vamos ver se ele vai ficar no... no no, na regulagem padrão funcionando uh, mas qual é o risco que corre nesse tipo de situação pessoal uh, já tem que até deixar o cliente se, se uh, e às vezes a pessoa ele trabalhar um dois dias mais ou menos ali a máquina começar a dar alguma diferença no funcionamento por causa do, do carburador pode ser que interno com o uso ele acaba tirando aquela sujeirinha ela acaba saindo fora dali e a máquina voltando a funcionar de novo então pode ser que a regulagem que você deixou ela tenha alguma diferença no funcionamento e venha ter necessidade de, de, de regular novamente mas isso aí é, uma, é, o, é, é de menos ou corre o risco de pessoa trabalhar em torno aí de dois três dias o carburador ele já não injetar mais ou realmente ele dá problema de vez e vinha a necessidade de trocar o carburador então toma muito cuidado e verifica certinho porque corre isso se ele fazer a limpeza do carburador daqui três dias o cliente vinha atrás de você aí que o carburador já não injeta mais e se chegar falei isso te deu problema o carburador agora tem que trocar e o cliente acabar é, tendo um pouquinho de atrito acabar ficando bravo que falar que Fez um serviço, fez limpeza, gastou tanto e ainda tem que trocar o carburador, se porque que já não trocou antes, né? Então, toma muito cuidado com isso aí, pessoal. Infelizmente, são situações que a gente corre o risco de passar por isso. Mas vamos lá, deixa eu tentar, vou regular, vou colocar ele certinho aqui. Regular. Pessoal, como vocês perceberam no começo do vídeo, como eu ensinei a fazer o passo a passo aí dentro de casa, é... se fosse uma situação um pouco mais simples, teria resolvido, chegado nesse tipo de, de situação e colocado a máquina para funcionar de novo. Mas eu só consegui resolver realmente colocando na ultrassônica, na cuba ultrassônica, para poder fazer a limpeza realmente interna ali, porque a gente às vezes não acaba tendo acesso e a maquininha acaba limpando. Coloquei para funcionar de novo, a máquina injetou, deu regulagem de novo. Mas nesse caso, é, você viu que até o ponto que eu, que eu, que eu cheguei foi o que? Na outra sonda, para poder resolver esse problema. Eu sei que é, é complicado, não é todo mundo que tem essa outra sonda dentro de casa, ali para poder fazer esse tipo de serviço. Aí vem um caso de realmente levar para uma oficina para poder fazer esse tipo de serviço. Pode ser que às vezes uma limpeza com o cobrador resolva, bota para trabalhar tudo de novo. Ou pode ser que venha ter um, um problema no, no carburador mas vamos supor que você tivesse limpado ali da forma que eu te ensinei verificou a parte de baixo do carburador, tirou a parte de cima, colocou tudo ali, voltou a injetar abriu um pouquinho mais a agulha, colocou para funcionar viu que deu um pouquinho de excesso, você fecha é que aqui pessoal, como eu desmontei o carburador, eu tive que abrir um pouco mais a agulha, mexer nas agulhas então por isso que eu tive que acertar a regulagem agora, que ficou fora de padrão mas se antes você estava com o equipamento funcionando, deixou um pouco guardado ela apresentou esse problema, a única coisa que você faz é o que? abrir um pouco a agulha só, em torno de meia volta cada uma se ela der excesso você vem e fecha novamente aonde que ela estava então ou na dúvida você faz o que? fecha as agulhas fechar a L, contar quantas voltas tem, opa, fechei a L, deu uma volta e meia, você vai lá e volta uma volta e meia, fechei o H, deu uma volta e meia também, fecha a agulha e volta uma volta e meia, você poder fazer isso aí, também porque você sabe que essa é a regulagem padrão, não, estava funcionando antes e ela estava com uma volta e meia cada agulha, beleza, você sabe que é a regulagem padrão, e no funcionamento, na hora que você vai fazer essa limpeza, você abre meia volta cada um, então vai ficar teoricamente duas voltas cada agulha, 
deu excesso, você vem e fecha meia volta cada uma que vai voltar onde estava em uma volta e meia. Eu estou dando exemplo. Você vai ter que conferir a regulagem que está no equipamento e como ele estava funcionando antes. Pode ser que ela estava com uma volta cada um, beleza? Você abre meia volta que vai para uma volta e meia. Pode ser que estava com uma volta e meia, pode ser que estava com duas, com três, que seja. Não é para é estar tá muito fora de uma volta e meia, pessoal. Eu, geralmente é esse tipo de padrão. Uh, então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. É, eu só continuei, dei continuidade no vídeo aí. Porque para vocês ter mais ou menos uma noção como é o que a gente faz aqui. Nesse caso, pessoal, aparentemente parece ter resolvido esse problema. O que, que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que fazer teste na máquina, vou ter que deixar ela um pouco funcionando lá fora. A gente tem uns arbustos ali fora ali, eu faço um. pego ali 10 minutinhos, uso ela para ver se realmente ela não vai apresentar nada, aí sim eu ligo o cliente. Ali avisando que o limpeza carburador deu certo, esse tipo de serviço deu certo, beleza, não precisou fazer mais nada. Como às vezes nesse meio termo que eu estou testando ela pode apresentar outro tipo de problema. E realmente o carburador começar a parar de injetar. Ela corre esse tipo de risco também. Mas é isso aí pessoal. Correndo o risco de, de, de tudo aqui e pode passar por várias situações. Beleza? Valeu!